welcome to this lecture so in this lecture we will discuss few previous year questions from aims exam so let's start with this so the first question is so it's basically the 37th question from the printout we have shared so the escape velocity from the earth so it's been given that escape velocity escape velocity from the earth so the escape velocity is a formula so ahi to apla la maite root 2 gm divided by radius of earth so kai dilala baga escape velocity 11.2 kilometers per second dilala from the planet having so apla la vichar lala escape velocity from the planet having twice the radius and same mean density the density same i'm apla la hazard formula density cha form madhe express karaycha asel tar ha apan kasa express karu shakto baga density cha form madhe express karaycha asel tar he 2g i tas enar hai मास जे है मास अपन डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम इज 4 पाई बाय 3 टाइम्स आर क्यूब डिवाइडेड बाय हे आर आणि एंटायर रेस टू स्क्वेअर रूट ऑफ सो हाफ सो हे जे होणार आहे 2 जी रो 4 पाई बाय 3 दिस इज कांस्टेंट दिस इज आर स्क्वेअर आर स्क्वेअर रेस टू हाफ आर स्क्वेअर रेस टू हाफ सो आर स्क्वेअर रेस टू हाफ याच्यावरून आपण काय म्हणू शकतो एस्केप व्हेलोसिटी जी आहे Escape velocity. आता आपले लगाये संगीत लगाये कि density जी है mean density same है. फक्त आपले लगाये radius से टी relation भी चल लगाये. So we can write from this r square से square root कहना रहे r. So for same density and other are constant. So escape velocity is directly proportional to radius. So आपले लगाये विचार लगाये planet having twice the radius. मतलब radius twice असल. तर escape velocity जी आसना रहे ती planet जी. Planet chess narati radius twice as lemma directly proportional to radius. Hai. So twice of earth that is 11.2. So he will not apply 22.4 kilometer per second. So answer is 22.4 kilometer per second. So next 38. The radius of earth is about 6400 kilometer and Mars is about 3200 kilometer. Mass of earth is about 10 times mass of Mars. An object weighs. 200 newton on earth surface the weight of object weight of object on earth surface so let's call it we he has not a mass into g on earth mass m into g value g m mass of earth divided by radius of earth square okay and apply which are like i keep mars worth of it which are like a mars worth of it wm equals to mass of object remains same g mass of mars divided by radius of mars bracket the square so it happen here he is a girl is was never shop and direct a plenum idea but i radius like a side weight is proportional to mass of planet divided by radius a square mass of planet divided by radius a square map level weight on mars card is so weight on mars he upon kasa card now weight on earth kitty 200 okay so top level compare correct radius jia he mars g ती कशी है बगा मार्च रेडियस ही और चाहा फाइ और चाहा फाइ रेडियस डिनामिनेटर में दे हम हाफ द स्क्वायर हाफ द स्क्वायर कंड रेडियस जित की कमी बगा ये चारों अपने लगाये तो लिता है तो रेडियस कमी है सेल वेट जस्ट पाई जे मास जस्ट था सेल वेट जस्ट पाई जे मगर रेडियस मार्च की कमी है तो हम वेट जस्ट बरोबर म्हणजे अर्थ चा कंपॅरिझन मध्ये लिहायचं आहे आपल्याला मग हे होणार आहे 200 डिवाइडेड बाय 10 इनटू हे होणार 4 2 चा स्क्वेअर न्यूमरेटर मध्ये जाणार आहे 4 सो दिस वुड बी 80 न्यूटन सो याचा आंसर असणार आहे 80 न्यूटन ओके नेक्स्ट 39 39 मध्ये काय विचारलेलं बघा आपल्याला अ सॅटेलाइट इज लॉन्च्ड इनटू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ while the second satellite is launched into an orbit of radius 1.01 r period of the second satellite is longer than the first by approximately but apply the relation by the basically t square proportional to r cube t square proportional to r cube so what are basically here's the relation upon us linear t square equals to k times r cube constant k as it not other upon derivative with the derivative again it's a kind of a small change in radius city small change in टाइम पीरियड कितनी असना रहा कितनी परसेंट असना रहे आप लोग फाइंड आउट करें डेरिवेटिव क्या टू टाइम्स टी डीटी इक्वल्स टू के कांस्टेंट आहे आर आर क्यूब से डेरिवेटिव थ्री आर स्क्वायर टी आर बराबर मग जर यहाँ अपन डिवाइड किया जे इक्वेशन वन अन्य इक्वेशन टू 
टू डिवाइडेड बाय वन करा टू टी डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इक्वल्स टू के के गेट्स कैंसल्ड थ्री आर स्क्वायर डी आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब जे चौन अपने लगाये रिलेशन मिल बगा टू डिवाइडेड बाय टी डी टी इक्वल्स टू थ्री डिवाइडेड बाय आर डी आर और असल यू शब्दों पर टू टाइम्स डी टी अपॉन टी इक्वल्स टू थ्री टाइम्स डी आर अपॉन आर डी आर मुझे कहे चेंज इन रेडियस पर ओरिजिनल रेडियस चेंज इन टाइम पीरियड पर ओरिजिनल टाइम पीरियड बराबर मैं ये चोरन अपने लगाये संगीत लगाये बगा डी आर ची वैल्यू माइट अपने ला डी आर जा है ते वन पॉइंट जीरो आर है डी आर ची वैल्यू आई थी वन पॉइंट जीरो वन आर है अने ओरिजिनल आ dr upon r का है 0.01 r divided by original radius r होती this gets cancelled बराबर मुझे क्या मिलना है बगैर आप लोग परसेंटेज में देखा रहे थे एक्सप्रेस अपन नंतर को पन dt by t का मिलना है dt upon t first तो है three by two इकड़ा ना zero point कितने मिलना है one point five ना मल्टीपल zero point zero one five ये अलग अलग परसेंट में देखा एक्सप्रेस के लिए one point five percent one point five percent मुझे इतन पन अपन डायरेक्टली उसे तो बेसिकली टी इज प्रोपोर्शनल टू आर इस टू थ्री बाइट टू सो डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू या तो डेरिवेटिव का इसे थ्री अपॉन टू आर इस टू हाफ डी आर डी आर अपॉन आर या पद इतना अपन है कर उसे तो चीज मुझे एक्चुअली कैसा आता कि डी टी है ना जितना अपन डी टी अपॉन अपन डायरेक्टली लिख सकते हो या या एक्सप्रेशन वर आप लेते हैं इसमें अलग-अलग है आप लेते हैं दिल्ली लाये वन परसेंट आए हैं और ये आप लेते हैं दीड मुझे वन पॉइंट फाइव परसेंट मिलना है आप लोग डायरेक्टली तय तब पे एनीवे फोर्टी नेक्स्ट द वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर्ड सो � रेडियस ऑफ प्रोजेक्टाइल्स ऑर्बिट बरोबर आयकन प्रोजेक्टाइल अपन अर्थ चा सरफेस वरुण करतो है कास सर्टेन ऑर्बिट मधुम करतो है तो चारों पर डिपेंड आस ना रहे तो चारों अंतर तीसरा ऑप्शन है मास ऑफ प्रोजेक्टाइल मास ऑफ प्रोजेक्टाइल मुझे ऑब्जेक्ट से मास तो चारों डिपेंड नहीं है अने लास्ट ऑप्शन is about he separate a note down for him to a side real day is actually to for 56 minutes minute 60 minutes average 56 minutes or so so actually it is a difference of four minutes so mark it down somewhere next question mega 42 42 mother kai which are left alone the condition for uniform speed spherical mass m of radius r to be a black hole it's black holes a concept guy black hole jay hey ब्लैक होल मधुन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, नथिंग शुड एस्केप आउट ऑफ इट, नथिंग शुड एस्केप आउट ऑफ इट, डेट इज़ व्हाट वी कॉल ब्लैक होल, मत एस्केप वाइज़ ना सेल, एस्केप काइज़ वाइल ना सेल पाइज़े, बराबर, मुझे जी एस्केप वेलोसिटी आ ही, जी ही एस्केप वेलोसिटी जी आ ही, ती कदीज कहीं एस्केप कदीन C means what? C is speed of light. C is speed of light. Means the escape velocity on that particular planet or object, for that particular object, is greater than speed of light. Then, what is going on? Nothing can travel high at faster rate than speed. Sorry, light. So, as a kind of travel, what is the velocity? His speed of light is just as much. My escape velocity means what? Escape velocity is just as much as speed. मुझे कहीं इतने आप एस्केप इतने वेलोसिटी ने कहीं से ट्रैवल होना नहीं मुझे कहीं से एस्केप होना नहीं है मैं एस्केप वेलोसिटी आप लोगों में इतने क्या आस्ते एस्केप वेलोसिटी आस्ते टू जीएम डिवाइडेड बाय अतः इतने रेडियस आप लोगों स्मॉल आर दिल्ली लाए सो स्क्वायर रूट में दिस शुड बी ग्र conservation of angular momentum angular momentum का कारण rotating system आ है rotating system में दे net torque जो आ है तो sir linear motion में दे 
the net force acting on system is zero, then linear momentum is conserved. Similarly, in rotating system, net torque equal to the zero cell, the angular momentum is conserved. Angular momentum is conserved and constant. In the solar system, the heads follow. Net torque is acting on system is zero, that's why angular momentum is conserved. Okay, next question, 44. Two bodies of masses M1 and M2 initially at rest at infinite distance apart. These two bodies are at infinite distance apart. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitational acceleration. Fuck the gravitational acceleration. One object is actually attracting another object and another object is attracting first object. The relative velocity of approach at separation. Don bodies are hit, Techapeksha, other influence could last nay. Other influence could last na sail, and don bodies are ek mechanka approach with a steel. Then there should be a conservation of linear momentum. Can either there to me star any planetary system nay, the rotating system nay quickly. One object is rotating another uh, about another object or something similar nay. Don't just infinitely separated bodies are hit. And they are approaching towards each other. What is the law of conservation of momentum? M1 V1. Because in the beginning, rest is velocity is 0, momentum is 0. And in one mechanical way, momentum is direction opposite. So M1 V1 plus M2 V2 is actually 0. But V1 and V2 is the velocity is the sign opposite. So we have magnitude of M1 V1 equals to M2 V2 according to linear momentum. This is according to conservation of linear momentum. At the same time, energy is not a conservation of energy. We have energy in the same way. Half m1 v1 square. The minus is the r distance apart. r distance apart. We have to minus g m1 m2 divided by r equals to half m2 v2 square. Actually, change in kinetic energy. Which is just the same. Just the same. Just the same. Just the same. Then, the energy is here, which is actually negative. Minus G M M. Just the same. Actually, the same. Line is the same. Just 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 divided by distance of separation distance of separation so here upon he relation directly the apan kailu shakta asa kailu shakta baga actually delta k e j ahe that gets converted into potential energy that gets converted into potential energy mudar apan lila half m1 v1 square minus half m2 v2 square equals to potential energy g m1 m2 divided by distance of separation of lela r d lela ma asa astana apla la kay karaycha hai ki apla la distance of separation je je velocity of approach ahe te apla la find out karaycha hai ma m1 m2 cha jo formula hai yacha varun apan jar samja m2 cha formula la apan m2 equals to kay lihu shakto m1 v1 upon m2 je half m1 v1 square minus half m2 can be written as m1 you want V2 Liu Shokto upon Kyo anyway M2 Sli weapon. M2 Liu Shokto upon M1 V1 divided by V2 times V2 square equals to G M1 M2 divided by R. Therefore, Aplala Kai Pajila he velocity of separation. Maja he V1 V2 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 cancel. Maja Kai Gartel Aplala half. M1 into bracket V1 square minus V1 V2 equals to G M1 M2 divided by R. Yachavarun tumala V1 minus V2 lita hai thani V2 lita hai. Half M into bracket V1 is a common card la tumi. V1 minus V2 in R equals to G M1 M2 divided by R. Sorry, it's M1 ahe. M1 M1 gets cancelled. अरे तो v1 जो आहे अपने ला तो अपने ले है पाई चला है ना अपने ला है लेना से ठीक है पाई जे v1 minus v2 इधर लीला पर 2g m2 
डिवाइडेड बाय आर वी वन डिवाइडेड बाय आर वी वन आणि आता आपण <coughs> जर तुम्ही एकत्र केलं त्याला तर तुम्हाला हे व्ही वनच जे आहे हे व्ही वन तुम्हाला सेपरेट करायचं म्हणजे एम टू आपण व्ही वन जर लिहिला तर एम वन आपण व्ही टू तुम्हाला लिहिता येतात पण इथं तुम्हाला या रिलेशन वरून तुम्हाला व्ही वन काय करायचं सेपरेट आउट करायचं म्हणजे एक्सप्रेशन जर बघितलं किंवा ब्रीफ मध्ये जर सांगायचं झालं तर तुम्हाला काय डायरेक्ट काय सांगता येते व्हिलॉसिटी ऑफ अप्रोच जो आहे तो काय असणार आहे बघा जर एखादा समजा मध्ये ऑब्जेक्ट असेल यम इतक्या मासचा तर हाफ यम व्ही स्क्वेअर जे असणार आहे हाफ यम व्ही स्क्वेअर त्याची जी काय एनर्जी असणार आहे दॅट इज एनर्जी इक्वल्स टू पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम असणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ सिस्टीम काय असणार आहे सांगा मायनस जी आता यम वन ऑब्जेक्ट यम डिवायडेड बाय आर मायनस जी यम टू यम ऑब्जेक्ट डिवायडेड बाय आर याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलात यम यम गेट्स कॅन्सल्ड आणि व्हिलॉसिटी ऑफ सेपरेशन तुम्हाला काय मिळेल आता ही निगेटिव्ह म्हणजे काय बाइंडिंग एनर्जी कन्सिडर करायची आहे मॅग्नेट्यूड वाईज प्लस कन्सिडर करायचं आहे तर इथं व्ही तुम्हाला डायरेक्ट काय मिळणार आहे हे टू तिकडे घ्या टू जी अपॉन आर इंटू ब्रॅकेट यम वन प्लस यम टू हे व्ही स्क्वेअर याचं काय मिळणार तुम्हाला स्क्वेअर रूट मिळणार आहे हा तर मग ऑप्शन कुठला करेक्ट येणार आहे सी ऑप्शन करेक्ट येणार म्हणजे हा मी दुसरा अप्रोच सांगितलं तुम्हाला की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ही इझिली तुम्ही डायरेक्ट पिक करू शकता आन्सर नेक्स्ट बघा फोर्टी फाय ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन मून इज वन सिक्स द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन अर्थ ग्रॅव्हिटी ऑन मून इज वन सिक्स ग्रॅव्हिटी ऑन अर्थ पुढे काय सांगितलेलं आहे डेन्सिटी कम्पॅरिझन केलेलं आहे देन रेडियस ऑफ मून इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ विचारलेला आहे मग आता आपल्याला जीचा फॉर्म्युला माहित आहे जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर मग आपण प्रपोर्शनॅलिटी जर फक्त लिहिलं तर जी इज प्रपोर्शनल टू यम अपॉन आर स्क्वेअर दिस इम्प्लाईज जी इज मास काय असतं मास इज रो टाइम्स फोर पाय बाय थ्री व्हॉल्युम आर क्यूब मग जर मास आर क्यूब असेल तर दिस इज प्रपोर्शनल टू मास इज प्रपोर्शनल टू व्हॉल्युम आर क्यूब हे डिवायडेड बाय आर स्क्वेअर आहे तर दिस इम्प्लाईज जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉट रेडियस जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वॉट रेडियस आणि इथं डेन्सिटी पण आहे मग डेन्सिटी इथं हे ऍक्च्युली मास जे आहे ते रो इन टू डेन्सिटी असणार आहे so that is directly proportional to rho r so ge upon the gm upon the lila tar kay asnar hai rho e r e divided by rho m r m ma arth arth is 6 times so this ratio is 6 rho e upon rho m dilela hai aplyala rho e upon rho m chhe dilela hai 5 by 3 into r e upon r m r e upon r m kay mhanar ikade 5 by 18 mhanje याच्यावरून आपल्याला मिळतं आर एम अपॉन आर ई इक्वल्स टू फायु बाय एटीन फायु बाय एटीन म्हणजेच काय मिळालं मग आर एम इक्वल्स टू फायु बाय एटीन टाइम्स आर ई फायु बाय एटीन टाइम्स आर ई म्हणजे आपल्याला फक्त कंपॅरिझन आहे फक्त हा फॉर्म्युला महत्वाचा हा फॉर्म्युला म्हणजेच काय हा फॉर्म्युला जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर फक्त याच्यामध्ये आपल्याला मास जे आहे ते इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी लिहायचा आहे सो दिस इज जी हे फोर पाय बाय थ्री आर क्यूब इज वॉल्युम टाइम्स डेन्सिटी डिवाइडेड बाय आर स्क्वेअर केला आर स्क्वेअर हे कॅन्सल सो हा फक्त फॅक्टर असतो कारण रिमेनिंग फॅक्टर सर कॉन्स्टंट सो जी इज प्रपोर्शनल टू रो आर हे आपण इथे यूज करू शकतो नेक्स्ट फोर्टी सिक्स द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास यम ऍट द अर्थ सर्फेस इज मायनस यम जी आर ई इट्स ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऍट हाईट आर ई फ्रॉम द अर्थ सर्फेस विल बी हे स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे सिमिलर एक्झाम्पल आपलं झालेलं आहे नेक्स्ट द ऑर्बिटल व्हिलॉसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सॅटेलाइट इन सर्क्युलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सर्फेस इज बी फॉर अ सॅटेलाइट ऑर्बिटिंग ऍट अँड अल्टिट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस म्हणजे बघा आता ऑर्बिटल व्हिलॉसिटी काय दिलेली आहे आपली व्ही दिलेली आहे ऑर्बिटल व्हिलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय असतो व्ही ओ फोर्टी सेव्हन व्ही ओ इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ जी एम डिवायडेड बाय स्मॉल आर असतं पण इफ इट इज ऑर्बिटिंग क्लोजर टू अर्थ सर्फेस हे कॅपिटल आर असणार आहे याची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे व्ही स्मॉल व्ही दुसरा सॅटेलाइट आहे सॅटेलाइटची व्हिलॉसिटी आपण व्ही एस न डिनोट करूया फॉर सॅट ऑर्बिटिंग ऍट अँड अल्टिट्यूड आता हे फॉर्म्युला काय होणार आहे तर जी एम आहे तसं राहणार आहे डिवायडेड बाय आता हे जी आर आहे रेडियस प्लस हाईट किती दिलेली आहे जिथं स्मॉल आर जे आहे स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाईट 
अल्टिट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस आर बाय टू ही हाइट आर बाय टू जर सीम्प्लिफाई के थ्री बाय टू मग थ्री बाय टू जर तो डिनामिनेटर मध्य तो क्या हो रहा है टू बाय थ्री इन टू जी एम डिवाइडेड बाय आर जी एम डिवाइडेड बाय आर आता हे जे जी एम अपन आर है ये अपन बी मटले स्क्वेर रूट ऑफ टू बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय बी आंसर क्या होना स्क्वेर रूट ऑफ टू बाय थ्री मल्टीप्लाइड बाय बी नेक्स्ट फोर्टी फोर्टी एट मध्य गिवन रेडियस ऑफ अर्थ आर लेंथ ऑफ अ डे टी द हाइट ऑफ ग्रेविटी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज जी हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपने विचार सैटेलाइट है सैटेलाइट लेंथ ऑफ डे पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सॉरी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट सुधा कि टी है टाइम पीरियड बेसिक फॉर्म्यूला का टू पाय आर डिवाइडेड बाय फी अप्रोच संग तुम्हें यह पद्धति फॉलो कराए कुछ फॉर्म्यूला पार्ट करा की गरज नहीं स्क्वेर करा टी स्क्वेर इक्वल टू स्क्वेर का कारण इतना वी ऐसी फॉर्म्यूला वेलॉसिटी ऑफ सैटेलाइट जो स्क्वेर रूट आता मैं तो क्या होना है फोर पाय स्क्वेर आर स्क्वेर डिवाइडेड बाय वी स्क्वेर आता फॉर्म्यूला वपरा फोर पाय स्क्वेर आर स्क्वेर वेलॉसिटी का स्क्वेर सैटेलाइट की वेलॉसिटी जी एम अपॉन आर जी एम अपॉन आर हे अपॉन आर है तो वर ने फोर पाय स्क्वेर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम फोर पाय स्क्वेर आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम मग अपने पाजे हाइट हाइट सा अपने ये लगना है बरबर मैं आर क्यूब का फॉर्म्यूला क्या होना आर क्यूब इक्वल्स टू टी स्क्वेर जी एम डिवाइडेड बाय फोर पाय स्क्वेर मत आर पाजे ये आर का फॉर्म्यूला होना टी स्क्वेर जी एम डिवाइडेड बाय फोर पाय स्क्वेर ब्रैकेट रेस टू वन थर्ड आर जे आत आर इज इक्वल टू नथिंग बट कैपिटल आर प्लस हाइट एच अपने हाइट पाजेल है सो हाइट विल बिकम टी स्क्वेर ए जी एम डिवाइडेड बाय फोर पाय स्क्वेर ये क्यूब रूट रेस टू वन बाय थ्री माइनस अपने लगना एच इक्वल टू अपने मिला आर माइनस कैपिटल आर आर का फॉर्म्यूला है माइनस अपने कैपिटल आर कर लगना तो मैं कुछ ऑप्शन करेक्ट होना है बोगा ऑप्शन सी करेक्ट होना है ऑप्शन सी ये फक्त हा अप्रोच महत्व है हा बेसिक फॉर्म्यूला है वन एक रिवॉल्यूशन मे टू पायर सरकम पर डिस्टन्स वेलॉसिटी बी स्क्वेर का कारण बी या फॉर्म्यूला स्क्वेर रूट है देन प्रोसीड ऑटोमैटिक तुम्हारा फॉर्म्यूला मिलत जाए आता नेक्स्ट जो है प्रीवियस इयर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व ऑन युअर ओन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्जाम्पल्स हैं आई विल नॉट लुक इन टू दैट क्वेश्चन आता नेक्स्ट क्वेश्चन जे है तो थोड़े से मिक्स्ड कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तुम्हारे तुम्हारा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट कि थोड़ी वरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट तुम्हारा वपरावे लगना है तो ते अपने सॉल्व कराए बता नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन का स्मॉल बॉडी ऑफ सुपर डेन्स मटेरियल सुपर डेन्स डेन्सिटी खूब जास्त है whose mass is twice the mass of earth but whose size is very small compared to the size of earth so samjha itha aplo earth hai earth hai samjha earth cha mass m hai ata dusri body hai super dense pan tichi size atishe kami size jari kami asli tari density jast aslyamule yacha mass je ate double hai yacha mass je ate kay double hai barobar starts from rest at height h jasa ata hi height samjha asa consider kara ki he vertical ahe ही जी हे जे डिस्टन्स है ये हाइट ये इतना डिस्टन्स मेजर कराए अपने बरबर ही जी हाइट है ती रेडियस कंपेरिजन मध्य खूब खूब कमी है दिल अपने रिचेज द अर्थ सर्फेस इन टाइम टी मे इतन अर्थ या सर्फेस पर एच डिस्टन्स ट्रैवल कर लगे ना कि टाइम टी मधे कवर करना है बरबर देन टाइम टी इक्वल्स टू आता टाइम टी मे बचुअली कस है आता हमें अर्थ ही जी बॉडी है ये फोर्स ऑफ एट्रैक्शन दैट इज ग्रैविटेशनल फोर्स एंड दैट ग्रैविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय जी हे कैपिटल यम इन टू आता हे ऑब्जेक्ट मास है टू यम है डिवाइडेड बाय बायम डिस्टन्स है तो ये आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वेर है वेर एच इज वेरी वेरी लेस दैन कैपिटल आर बरबर आता अपन जनरली का करो हा जो फॉर्म्यूला लिखो अपन जी कैपिटल यम स्मॉल यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वेर ये जे मस है This mass is very very less compared to capital M, मास इज वेरी वेरी लेस कम्पेर टू कैपिटल यम मास ऑफ अर्थ 
पण इथं तसं नाही आहे इथं तसं नसल्यामुळं ऍक्च्युली हा ऑब्जेक्ट अर्थच्या सरफेस पर्यंत तो स्वतःहून ट्रॅव्हल करत येणार नाही म्हणजे बघा आपण प्रॅक्टिकली जर बघितलात समजा एखादा टेनिस बॉल घेतला वर थ्रो केला तर तो अर्थ म्हणजे आता ऍक्च्युली फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे तो अर्थ मध्ये आणि टेनिस बॉल मध्ये आहे बरोबर अर्थ टेनिस बॉलला जितक्या फोर्सनं अट्रॅक्ट करते तेवढ्याच फोर्सनं टेनिस बॉल सुद्धा अर्थला अट्रॅक्ट करतोय पण शेवटी टेनिस बॉल जो आहे तो अर्थवरच्या सरफेसवर येऊन पडतो अर्थ टेनिस बॉलच्या सरफेसवर जाऊन पडत बरोबर तसं इथं एक्झॅक्टली सिमिलर सिच्युएशन आहे फक्त फरक काय आहे जो आपला ऑब्जेक्ट आहे त्याची साईज ही खूप कमी आहे पण त्याचं मास जे आहे ते अर्थच्या कम्पेरेबल आहे म्हणजे इव्हन अर्थच्या मासच्या ट्वाईस आहे त्यामुळं हा ऑब्जेक्ट जो सुपर डेन्स ऑब्जेक्ट आहे हा सर्टन हाईटवरून समजा असा अर्थ सरफेस आहे इथून समजा हा टू यम आहे इथून ही जी हाईट आहे ही एच इथं येत असताना हा सरफेस पर्यंत येणार नाही का नाही येणार कारण याचं मास सुद्धा आहे बरोबर जसं टेनिस बॉलचं मास हे अर्थच्या कम्पेरिझन मध्ये खूप कमी होतं त्यामुळे टेनिस बॉल अर्थकडे सरफेस पर्यंत आला पण आता सरफेस पर्यंत येणार नाही मग कुठंपर्यंत येणार तर त्यांच्या सेंटर ऑफ मास पर्यंत त्यांच्या कुठंपर्यंत येणार आहे तो सेंटर ऑफ मास पर्यंत आता सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय समजा हे डिस्टन्स जे आहे सेंटर ऑफ मास हे समजा हे आर आहे इथून ते इथंपर्यंत डिस्टन्स सेंटर ऑफ मास आर आहे राहिलेलं डिस्टन्स किती असणार आहे एच मायनस आर मग जर आपण या सेंटर ऑफ मास ज्याला म्हटलेला आहे त्याच्या अबाउट मुवमेंट जर घेतला तर काय येणार बघा हे मास अर्थचं मास टाइम्स आर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू हे काय होणार आहे हे टू एम टाइम्स एच मायनस आर आता हे सरफेस पासून काय घ्यायचं कारण रेडियसच्या कम्पॅरिझन मध्ये हे डिस्टन्स काय खूप कमी आहे त्यामुळे रेडियस नाही घेतला तरी पण चालतंय बरोबर एच मायनस आर मग आता हे जर तुम्ही कम्पेअर केलात हे कॅन्सल आर इक्वल्स टू टू एच मायनस टू आर सो आर बिकम्स टू एच अपॉन थ्री टू एच अपॉन थ्री म्हणजे आता मी सिस्टीम ड्रॉ करतो बघा इथं हे यम आय अर्थ आहे अर्थ आहे आणि इथून असा याच इतक्या डिस्टन्सवर हा सुपर डेन्स ऑब्जेक्ट आहे ज्याचं मास टू एम आय आणि इथं कुठंतरी सेंटर ऑफ मास आहे आणि हे जे डिस्टन्स आहे हे टू एच बाय थ्री आहे त्यामुळे हे रिमेनिंग डिस्टन्स असणार आहे एच बाय थ्री म्हणजे या ऑब्जेक्टला ऍक्च्युली सरफेस पर्यंत यायचं नाही ऍक्च्युली होणार काय मग अर्थ या सेंटर ऑफ मास पर्यंत येणार आहे आणि हा टू एम जो ऑब्जेक्ट आहे सुपर डेन्स हा पण या सेंटर ऑफ मास पर्यंत येणार आहे जेणेकरून हा या सरफेसवर इथंपर्यंत म्हणजे अर्थ जी अशी आहे ती अशी पर्यंत इथंपर्यंत येईल हा ऑब्जेक्ट इथंपर्यंत येईल म्हणजे थोडक्यात हा सुपर डेन्स ऑब्जेक्ट अर्थच्या सरफेसवर आला म्हणजेच याच्यामध्ये नोट डाऊन करण्यासारखा पॉइंट काय जो सुपर डेन्स असल्यामुळं या ऑब्जेक्टला इथंपर्यंत अर्थच्या डेन अर्थच्या सरफेस पर्यंत याच इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल करण्याची गरज नाही आहे हा जर तो खूपच लाईट ऑब्जेक्ट असता ऍज कम्पेअर टू मास ऑफ अर्थ देन इट हॅज टू ट्रॅव्हल डिस्टन्स एच पण इथं सुपर डेन्स असल्यामुळे त्याला फक्त सेंटर ऑफ मास पर्यंत येणं गरजेचं आहे म्हणजे इथं नोट डाऊन काय करा तुम्ही की ज्या वेळेस कम्पेरेबल मासेस असतात अँड दे आर अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इच अदर देन दे विल मूव्ह टिल दे आर सेंटर ऑफ मास ओनली आणि तिथंपर्यंत येऊन ते काय होणार कोलाइड होणार आहेत लक्षात म्हणजे आणि जर एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या कम्पॅरिझन मध्ये खूपच लाईट असेल त्याचं मास खूपच कमी असेल तर दॅट ऑब्जेक्ट लाईटर ऑब्जेक्ट विल ट्रॅव्हल टू द सर्फेस ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट पण इथं तसं नाही आहे आता या टू एम ऑब्जेक्टला म्हणजे टू एम मास असलेल्या सुपर डेन्स ऑब्जेक्टला एच बाय थ्री इतकंच डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायचं आहे बरोबर मग आता डिस्टन्स ट्रॅव्हल एच बाय थ्री आहे आपल्याला इथे इक्वेशन ऑफ मोशन वापरता येतं कारण टाइम विचारलेला आहे सुरुवातीला विलॉसिटी झिरो आहे मग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वापरला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर बरोबर येस डिस्टन्स किती ट्रॅव्हल करायचं आहे ऑब्जेक्टला एच बाय थ्री इक्वल्स टू यू झिरोच आहे हाफ ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय ऍक्सेलरेशन इथे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असणार आहे आणि एच इज व्हेरी व्हेरी लेस कम्पेअर टू कॅपिटल आर असल्यामुळं हाईटचा फारसा इफेक्ट जाणवणार नाही त्यामुळे आपण जी घेऊ शकतो इन टू टी स्क्वेअर मग देअर फोर टी स्क्वेअर इक्वल्स टू फॉर्म्युला काय झालं आपल्याला बघा टू एच अपॉन थ्री जी टू एच अपॉन थ्री जी त्यामुळं जे डिस सॉरी टाइम जे रिक्वायर्ड आहे टाइम इज इक्वल्स टू स्क्वेअर रूट ऑफ टू एच डिवायडेड बाय थ्री जी टाइम किती लागणार आहे टू एच डिवायडेड बाय थ्री जी अदरवाईज जर हा जर लाईट ऑब्जेक्ट असता तर एच डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला लागला असतं एच अपॉन काय झालं असतं आपल्याला एच अपॉन इथं बघा एच झालं असतं टू एच अपॉन जी झालं असतं पण इथं डिस्टन्स एच बाय थ्री असल्यामुळे टू एच अपॉन थ्री जी इतका म्हणजे टी स्क्वेअर इक्वल्स टू एच अपॉन थ्री जी हे असणार आहे त्यामुळे हे व्यवस्थित नोट डाऊन करून घ्या सुपर डेन्स
moving on next 140 140 madhe kay sangitle the density of core of planet is rho 1 and that of the outer shell ta baga he core hai he core barobar ani hi ji ahe hi shell hai core manje kay he solid hai ani hi ji hai te shell hai shell manje kay itha madhes kays nahi itha kay nothing hi shell hai fakta barobar manje tala kay tari tikne manje patra sarka ahe pan shell hai tyacha at madhe kay bharim nahi hai kay sangitle aplyala the radius of core is r that of planet is to r okay anyway diagram madhe diste aplyala gravitational field at outer surface of planet is same as that of surface of core je gravitational field manje kay field intensity gravitational field manje intensity gravitational field at outer surface of planet the planet le apan surface p manje planet cha surface ani kay sangitla is same as is same as intensity surface of core core cha feel le ya mata don goshte ek हा सर्फेस वरचा पॉइंट आहे आणि एक म्हणजे कोरच्या सर्फेस वरचा आणि एक प्लॅनेटच्या सर्फेस वरचा पॉइंट आहे बरोबर मग हा जो कोरचा सर्फेस आहे या कोरच्या सर्फेसला कोरचा सर्फेस वरचा जो पॉइंट आहे त्याची जी इंटेंसिटी असणार आहे ती दोन गोष्टीतून असणार आहे एक ही असणार आहे ती इंटेंसिटी ऑफ कोर असणार आहे प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू शेल असणार आहे इंटेंसिटी ड्यू टू शेल असणार आहे आणि सिमिलरली शेलचं जे सर्फेस आहे शेल सर्फेस जो आहे तो शेल सर्फेस पॉइंट कंट्रीब्यूशन दोन पद्धति ने शेल पा जो पार्ट है शेल कोर सर्फेस कोर वर सर्फेस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम शेल का हा इनर पॉइंट है इनर पॉइंट इंटेन्सिटी कोर ची सॉरी शेल ची क्या जीरो ऐट द सर्फेस ऑफ शेल ज्यास तुम्हें शेल ऐसी सर्फेस वा हा पॉइंट टू मन अपन पॉइंट वन मन so this is point 1 and this is point 2 so point 1 la compute kartana core cha surface varcha intensity plus shell chi inner chi intensity pan shell chi inside intensity zero asti aplyala maithe ani ikada jar consider kela apan tar shell cha surface var mhanje point 2 la consider karta asana core chi outside point chi intensity plus shell chi surface varcha intensity ya doni goshti consider karav lagnar ahet barobar माता बगा मी पहिला लिहितो कोर सरफेस जे हे याचा फॉर्म्युला लिहितो आय सी चा कोर सरफेस वर काय असणार आहे कोर सरफेस वर शेल तर झिरो चा कंट्रीब्युशन सो दिस वुड बी ओनली ड्यू टू व्हॉट कोर ची इंटेंसिटी आणि कोर ची इंटेंसिटी आपल्याला सरफेस वर माहित आहे जी एम आता एम म्हणजे मास कुठला असणार आहे पहिले कोर म्हटले त्यामुळे एम1 म्हणूया अपॉन आर रेडियस किती आहे त्याची आर आर स्क्वेअर असणार आहे आणि ज्यावेस आपण सरफेस वरचा पॉइंट घेऊ शेल ऐसी सर्फेस वर का पॉइंट घे कंट्रीब्यूशन बार इतना पॉइंट करते जी एम वन को कंट्रीब्यूशन कोर पास कंट्रीब्यूशन जी एम अपन आर स्क्वेर आर मे डिस्टन्स डिस्टन्स कि टू आर है ब्रैकेट स्क्वेर प्लस शेल च कंट्रीब्यूशन पन्सिडर कर कंट्रीब्यूशन जी शेल च मस एम टू एम वन एम टू का मन तो मैं एम वन इज एम वन इज को मस एम वन इज सॉरी कोर च मस एम वन इज कोर च मस एम टू इज ओनली शेल च मस शेल च मस कन्सिडर करता कोर च मस कन्सिडर कराए नहीं अपने ओके जी एम टू अपॉन पर टू आर रेडियस ब्रैकेट स्क्वेर है बरबर माता हे काय येणार बघा हे जी अपॉन फोर आर स्क्वेअर एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू म्हणजे आपण त्याला टोटल मॉस म्हणूया एम म्हणूया डिवायडेड बाय फोर आर स्क्वेअर फोर आर स्क्वेअर सॉरी आणि आय सी जी आहे आय सी जे आपल्याला मिळालेलं ते किती आहे जी एम वन अपॉन आर स्क्वेअर जी एम वन अपॉन आर स्क्वेअर आता हे फक्त काय करायचं तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे डेन्सिटी दिलेली आहे मास माहिती आहे तुम्हाला मग आता एम वन एम टू तुम्हाला फाइंड आउट करता येतं रेडियस दिलेले आहे डेन्सिटी काय असणार आहे द डेन्सिटी ऑफ कोर इज रो वन डेन्सिटी ऑफ आउटर शेल इज रो टू डेन्सिटीवरून तुम्हाला मास काढता येतं आणि डेन्सिटीचा रेशो विचारलेला आपल्याला म्हणजे ऍक्च्युली तुम्हाला काय हे आणि हे हे सेम दिलेलं आहे आय सी आणि आय पी याचे व्हॅल्यू सेम दिलेले आहेत 
मैं अपन करू शो बम मस जे है मस इज प्रोपोर्शनल टू वॉट रो आर क्यू मस इज प्रोपोर्शनल टू रो आर क्यू हा जर अपन फैक्ट वाला आईपी आईपी अपन का जी अपॉन फोर आर स्क्वेर ये कॉमन काड़ते हैं एम वन मे लिख तुम्हें आता एम वन इज रो वन एम वन आर वन क्यूब जा सॉरी आर आर चाह स प्लस रो टू आता रो टू जी डेन्सिटी है ये वॉल्यूम का बगा वॉल्यूम जो है शेल च शेल च वॉल्यूम जो है तो क्या है ये फोर पाय बाय थ्री ये शेल मे फी मधली पोक ही मधली मधली जागा फिकनेस है तेल शेल है शेल है आतला पार्ट की इंटेन्सिटी कन्सिडर कर बट बाहर ची रेडियस टू या क्यूब एट आर क्यूब माइनस इनर रेडियस आर ब्रैकेट आर क्यूबे थोड़क हॉलो आयासारखेच कंट्रीब्यूशन सेवेन आर क्यूब कारण हा फैक्टर मैं सग का टाकले प्लस ये रो टू इंटू सेवेन आर क्यूब रो टू इंटू सेवेन आर क्यूब इक्वल्स टू इक बईसी चार है जी एम वन एम वन मे पर रो वन इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वेर मे आर स्क्वेर आर स्क्वेर आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब जी जी हे फोर फक्त इकड़े गया रो वन प्लस सेवेन रो टू इक्वल्स टू फोर रो वन सॉल्व करा सेवेन रो टू इक्वल्स टू थ्री रो वन सो रो वन अपॉन रो टू इज इक्वल्स टू सेवेन अपॉन थ्री रो वन अपॉन रो टू इक्वल्स टू का मिलना तुम्हारा सेवेन अपॉन थ्री मिलना है लक्षा कशा पद्धति शेल है शेल या आत मे जे अपन बेसिक शिकल है ग्रैविटेशनल पोटेन्शियल ग्रैविटेशनल इंटेन्सिटी फ्लाय कर सेल या आत मे इंटेन्सिटी जीरो सेल या बाहर यूजुअल फॉर्म्यूला जीएम अपन आर स्क्वेर कोर या आत मे आती पोर या आत मे अपने कुछ पॉइंट कन्सिडर के कोर या सर्फेस वाउट साइड अपने फॉर्म्यूला महत्ति है जीएम अपन आर स्क्वेर सभी कड़च कंट्रीब्यूशन ऐड करा दे आर इक्वल दिल्ली है मसेस या टर्म मे है मसेस फेन्सिटी टर्म मे लिया डेन्सिटी टर्म मे लिखित वॉल्यूम वॉल्यूम कोर चोर लॉल्यूम कन्सिडर करा शेल च वॉल्यूम संपूर्ण वॉल्यूम माइनस कोर च वॉल्यूम बाहर ची रेडियस क्यूब माइनस इन रेडियस क्यूब ये तुम्हारा कन्सिडर करा लगे सॉल्व करा तुम्हारा रेशियो डेन्सिटी का मिले रो वन अपॉन रो टू इक्वल्स टू सेवेन अपॉन थ्री ओके ऑल राइट सो नेक्स्ट मूव करू अपन वन फोर्टी वन वन फोर्टी वन मध्य संगित वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास यम एट द वर्टेसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रैंक वर्क डन महत्ति है अपना फ्रॉम इन्फाइनाइट है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बाय ब्रिंगिंग थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास तीन ही वर्टाइसेस वर्टाइसेस की अपने एनर्जी महती है जी यम यम आता इतना वर्टाइसेस यम 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 मास यम मास यम डिस्टन्स जो है यल है एनर्जी जी यम यम अपॉन यल है कि एक दोन तीन पेयर है थ्री जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कि दैट इज इक्वल टू थ्री जी यम स्क्वेर अपॉन यल इतकी अपने लगना है अपने वर्कडन कराव लगना है तो अच्छी सीस्टीम फॉर्म हो रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड है ओके नेक्स्ट वन फोर्टी टू द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट एट द पॉइंट्स वन एंड टू पॉइंट्स वन एंड टू मे स्टार पास रेडियस आर वन आर टू दिल है एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशो विचार आता काइनेटिक एनर्जी महत्ति है अपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म्यूला का हाफ यम वी स्क्वेर आता मस तो है सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू वी स्क्वेर अपने सीस्टीम मे आता प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन सो रिवॉल्यूशन मध्य होता एम वी आर एम वी आर मे एंगुलर मोमेंटम जो है तो रहो कॉन्स्टंट रह एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट यहाँ अपन का लिखू शको ये मस तो कॉन्स्टंट है जे वी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टंट वी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टंट ये मीनिंग वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर मग यहाँ अपन का लिखू शको बार दोगा के ही प्रपोर्शनल टू के ही प्रपोर्शनल टू वी स्क्वेर एंड वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर यहाँ अपन का लिखू शो वी स्क्वेर दोनों साइड का स्क्वेर के वी स्क्वेर प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेर 
इत वी स्क्वेर है इत वी स्क्वेर है वी स्क्वेर ऐसी ऐसी प्रपोर्शनल टू वॉट वन अपॉन आर स्क्वेर वन अपॉन आर स्क्वेर अपने कुछ पॉइंट के ई वन के ई वन डिवाइडेड बाय के ई टू विचार इनवर्स है आर टू स्क्वेर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वेर सॉरी प्रपोर्शनैलिटी हाँ इक्वल टू बरबर है रेशो घूम इक्वल टू इज इक्वल टू वॉट द रेशो ऑफ आर टू अपॉन आर वन ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर आर टू अपॉन आर वन ब्रैकेट ऐसी स्क्वेर आर ओके नेक्स्ट वन फोर्टी टू नेक्स्ट बन फोर्टी थ्री नेक्स्ट इज वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री मध्य समझ इफ अर्थ इज स्क्वीज ग्रैविटेशन ग्रैविटेशनली बब्दा अर्थ समझ लगे ग्रैविटेशनली फॉलोइंग कीपिंग एंग्युलर मोमेंटम कॉन्सर्ट कीपिंग एंग्युलर मोमेंटम ग्रैविटेशनल लॉ मध्य अपन का फॉलो करते हैं कि जे प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है अर्थ जी रिवॉल्व करता है अराउंड सन दैट एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कॉन्सर्ट मैं ग्रैविटेशनली कॉन्सर्व कर स्क्वीज टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस देन ड्यूरेशन ऑफ द डे विचार ड्यूरेशन ऑफ द डे विचार अपने बेडियस जर हाफ के लिए ड्यूरेशन ऑफ द डे का हो रहा विचार एम वी आर कॉन्स्टंट है एम वी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टंट है काय करता है अपने टी च फॉर्म्यूला महत्ति है अपने टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू फॉर्म्यूला अपने टू पाय आर अपॉन बी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कसा चेंज होते बम वी आर जर कॉन्स्टंट पाजे तो बी प्रपोर्शनल टू का लिखू शको अपन का लिखू शको अपन अपने आर रेडियस फॉर्म मे पाजे सो यु अपन लिखू शको वी जी है वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर सो बी ऐसी दिस इज आर अपॉन बी और अपन लिखू शको टी प्रपोर्शनल टू हे आर बी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर वन अपॉन आर सो दिस वुड बिकम टी प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेर टी प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेर मैं जो तुम्हें हाफ स्क्वीज के वन बाय फोर फैक्टर ने क्या होना है टाइम पीरियड जो है तो कमी होना है टाइम पीरियड आता अर्थ कि चौवीस है तो मुझे तो कि हो रहा सिक्स होना है जी तो जनरली अपन का कन्सिडर करते हैं कि टी प्रपोर्शनल टू आर क्यूब टी स्क्वेर प्रपोर्शनल टू आर क्यूब पाला रेडियस अपन ऑर्बिट ची रेडियस स्क्वीज कर अर्थ इज स्क्वीज टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस कि अर्थ ची रेडियस कमी के लिए अपन अर्थ ची रेडियस का कमी के लिए अर्थ ची रेडियस कमी के फाइंड आउट कराए बरबर मैं इत ही अपन फाइंड आउट के आर अपॉन बी कि अर्थ ची रेडियस ग्रैविटेशनली कमी के हाफ के मस का हो रहा है मस अपन चेंज करू शक नहीं विलॉसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है ये अपन के लिए वन अपॉन आर मग आर स्क्वेर प्रोपोर्शनल तो जर तुम्हें एखाद अर्थ वर का पॉइंट जरी कन्सिडर के इट्स नॉट ओनली कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड समथिंग इतना तुम्हारा टाइम एक्सेस हा है सॉरी पीरियड ऑफ रोटेशन का तुम्हारा ट्वेंटी फोर आवर्स इतना जर पॉइंट कन्सिडर के हा जर पॉइंट मस अल तो दिस पॉइंट मस रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ एम वी आर रिमेन्स कॉन्स्टंट एम वी आर रिमेन्स कॉन्स्टंट मीन्स वॉट सो इतना पॉइंट मस स्वीज जरी के रेडियस हाफ जा है वेलॉसिटी जी है ती इनवर्सली प्रपोर्शनल टू रेडियस वेलॉसिटी ट्वाइस होना वन बाय फैक्ट वन बाय फोर फैक्टर में क्या होना है टाइम पीरियड जो है तो क्या होना है कमी होना है तो रिनेशन तुम्हारा इतने मिलना है सो दिस इज नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू लॉ ऑफ पीरियड इत का अपन कुछ लर्थ जी का ऑर्बिट ची रेडियस है ती इत अपन स्क्वीज कर वी आर स्क्वीजिंग द अर्थ टू इट्स हाफ रेडियस तो इत ही महत्वाच् एम वी आर एंग्युलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट इफ नो टॉक्स अप्लाय ऑन इट तो एम वी आर रिमेन्स कॉन्स्टंट सो इत एम कभी चेंज होना नहीं मस वी आर कॉन्स्टंट है वी इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर टाइम पीरियड टू पाय आर अपॉन वी आना है वेरी आर इज एक्चुअली द रेडियस जे अपन हाफ करना है पी आर इनवर्सली प्रपोर्शनल आर रेडियस जर आप हाफ के लिए तो वेलॉसिटी ट्वाइस होना 
और रेडियस हाफ के लिए वेलोसिटी ट्वाइस के लिए तो टाइम पीरियड फोर टाइम्स कम ही होना फोर टाइम्स इज वॉट अर्लियर ट्वेंटी फोर आवर्स है फोर टाइम्स कम मुझे सिक्स आवर्स होना है ओके सो दैट इज इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर मध्य बै संग फाइन द एस्केप वेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास यम विच इज सीचुएटेड एट अ डिस्टन्स स्मॉल आर अब द अर्थ सर्फेस यम इज द मास स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा फॉर्म्यूलाज विचार है तो नो प्रॉब्लम ये अपन डायरेक्टली फाइंड आउट अपने डायरेक्ट फॉर्म्यूला महत्ति है नेक्स्ट वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव मध्य संग इफ अ पार्टिकल ऑफ मास यम इज प्रोजेक्टेड विथ मिनिमम वेलॉसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टार विथ काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दिल्ली है अपने इतनी काइनेटिक एनर्जी ना के वन टाइम्स जी यम स्मॉल यम डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय ए ओके एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सर्फेस ऑफ स्टार पोटेंशियल एनर्जी एट सर्फेस यस मुझे अपन ऑफ स्टार कि है के टू जी यम यम डिवाइडेड बाय ए टूवर्ड्स अ स्टार ऑफ सेम मास यम एंड रेडियस ए टू रीच द अदर स्टार फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू स्टार्स सॉरी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू स्टार्स समझा इतना एक स्टार है अपना इतना एक स्टार है दूसरा बरबर सेम मास एंड रेडियस ए ए दिल है बरबर का संगित अपने इतना इकड़ा सरफेस कड़ा प्रोजेक्ट कराएस दिस इज लाइन जॉइनिंग द सेंटर का अपने पार्टिकल ऑफ मास यम इज प्रोजेक्टेड विथ मिनिम वेलॉसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्टार विथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट सर्फेस टूवर्ड स्टार ऑफ सम सेम मास एंड रेडियस ए टू रीच अदर स्टार फाइंड द डिस्टन्स बिट्वीन द सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास मतलब डिस्टन्स फाइंड आउट कराए अपने बरबर मत बिथुन जर अपन ऑब्जेक्ट थ्रो के हापन स्टार है हापन स्टार है दोनों सेम मास मास यम आई पास मास यम आई रेडियस सेम आई सेम ऑब्जेक्ट जर ट्रैवल के थ्रो के ऑब्जेक्ट कुछ पर ट्रैवल होना येंटर ऑफ मास पर कुछ पर ट्रैवल होना ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास पर ट्रैवल होना है सेंटर ऑफ मास पर ट्रैवल होना कारण दोन सीस्टीम जी है सीस्टीम च सेंटर ऑफ मास सद्या कुछ है ऑब्जेक्ट समझो अपन ऑब्जेक्ट नसता तो यहाँ सेंटर ऑफ मास कुछ है दोनों पन इक्वल मास और इक्वल साइज आयाम सेंटर ऑफ मास कुछ है बरबर सेंटर लगना है तो समझा ये जी डिस्टन्स है दिस इज आर समझा ये अपन स्मॉल आर मट तसच ये पिस्टन्स कि इक्वल आयाम सीमेट्रिक आयाम आर आना है मत ऑब्जेक्ट अपने थ्रो कराए इतना ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर पाजे इतपर्यंत ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर पाजे इतपर्यंत आला पाजे मत ऑब्जेक्ट जो है तो थ्रो के ट्रैवल कर जो जाए तिथ अपने का इतपर्यंत जाए ना समझा या पॉइंट नाव दिल पी या पॉइंट नाव का दिल पी इतन थ्रो कराए इतपर्यंत जाए मन काू शको अपने एनर्जी महत है सर्फेस पास थ्रो के लिए अर्थ या इतनी एनर्जी और इतनी एनर्जी का सेम आना है मगर एनर्जी जर लिखी अपन के ई एट सर्फेस प्लस पी ई एट सर्फेस इक्वल्स टू के ई एट पी प्लस पी ई एट पी बरबर मग आता का अपने पीई एट पी सगै एनर्जी लिया मत इत ग ऑब्जेक्ट का होना है हा रेस्ट लगना कारण इतना विलासिटी जीरो नहीं जाए तो जाना पूरे जाना अलाउड नहीं है कारण सेंटर ऑफ मास पोचले तो सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट इतना तो सेंटर ऑफ मास सीमेट्री रहना तो इतना रहना है तो मु हा प्रश्न जो गेला अपना बरबर मैं के ई सर्फेस वरुण कि काइनेटिक एनर्जी ने थ्रो के लिए अपने दिल्ल है के वन जी यम यम डिवाइडेड बाय ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सर्फेस महत्ति है अपने पोटेंशियल एनर्जी एट सर्फेस दिल है अपने कि के टू पोटेंशियल एनर्जी एट द सर्फेस ऑफ स्टार इज के टू के टू जी यम यम डिवाइडेड बाय ए बरबर हि पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वॉट आता इत जो फॉर्म्यूला लिखना है अपन अपने फॉर का फाइंड आउट कराए डिस्टन्स फाइंड आउट कराए पीई पीई एट पॉइंट पी इतनी पीई जी है पीई का बैनस जी यम यम डिवाइडेड बाय 
आता याच्यामुळे पण असणार आहे आणि याच्यामुळे पण असणार आहे बरोबर त्यामुळे इकडं प्लॅनेट वन सॉरी स्टार वन पासून काय असणार जी एम एम डिवायडेड बाय डिस्टन्स आहे ते आर आहे मायनस दुसऱ्या प्लॅनेट कडून काय असणार आहे जी एम एम डिवायडेड बाय आर म्हणजेच काय आलं हे मायनस टू जी एम एम डिवायडेड बाय आर डिवायडेड बाय आर लक्षात आता ही जी कायनेटिक एनर्जी दिलेली आहे सॉरी ही जी पोटेन्शियल एनर्जी दिलेली आहे ही पोटेन्शियल एनर्जी मॅग्निट्यूड वाईज दिलेली आहे आपल्याला जी काय असणार आहे ऍक्च्युअली नेगेटिव्ह असणार आहे बरोबर मग ही जर इकडं नेली आपण तर काय आपल्याला फॉर्म्युला मिळणार बघा किंवा हे इकडं आणा ते तिकडं न्या काय फॉर्म्युला मिळतो बघा टू जी एम एम डिवायडेड बाय आर इक्वल्स टू हे येणार आता के टू मायनस के वन हाच फॅक्टर आहे जी एम एम डिवायडेड बाय ए आय जी एम एम डिवायडेड बाय ए जी एम एम जी एम एम कॅन्सल झालं आपल्याला पाहिजे आर आर इक्वल्स टू काय होणार हे टू ए इकडं आला टू ए डिवायडेड बाय के टू मायनस के वन टू ए डिवायडेड बाय के टू मायनस के वन मग हे झालं आर आपल्याला विचारलंय काय डिस्टन्स बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स दोन स्टारच्या सेंटरमधलं डिस्टन्स म्हणजे किती टू आर विचारलेला आहे तर याच्यावरून टू आरचा फॉर्म्युला काय म्हणणार आहे फोर टाइम्स ए डिवायडेड बाय के टू मायनस के वन फोर टाइम्स ए डिवायडेड बाय के टू मायनस के वन लक्षात म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी जी सर्फेसवरची आहे मग ते मिनिमम कायनेटिक एनर्जी दिली के वन जी एम एम अपॉन ए आणि पोटेन्शियल एनर्जी एट सर्फेस ऑफ स्टार पण दिलेली आहे के टू जी एम एम अपॉन ए कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल ऍक्च्युली काय असतं टोटल एनर्जी असते तेवढीच टोटल एनर्जी पी पॉईंटला पण गेल्यानंतर राहायला पाहिजे बरोबर मग आपल्याला ऑलरेडी दिलेला आहे सगळंच मग पॉईंट पी ला गेल्यानंतर मात्र पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे ती किती यायची आपल्याला मायनस जी एम एम दोन्ही साईडने कंट्रीब्युशन घ्यायचं आहे त्यामुळे आन्सर जे येणार आहे ते फोर येणार आहे टू ए घ्यायचं नाही फोर टाइम्स ए डिवायडेड बाय के टू अपॉन के वन हे तुमचं आन्सर असणार आहे ओके सो वन फोर्टी फाईव्ह आपण बघितलेला नेक्स्ट बघा वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स मध्ये काय सांगितलं द मास ऑफ सॅटेलाइट इज एम अपॉन एटी वन अँड रेडियस इज आर अपॉन फोर वेर एम अँड आर आर द मास अँड रेडियस ऑफ द प्लॅनेट ओके द डिस्टन्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द प्लॅनेट अँड इट्स सॅटेलाइट विल बी ऍटलिस्ट ग्रेटर दॅन ऍटलिस्ट ग्रेटर दॅन म्हणजे आता कम्पेरेबल आहे जे रेडियस जी आहे सॅटेलाइटची आणि मास जे आहे ते कम्पेरेबल आहे कम्पेरेबल मध्ये असताना नेहमी लक्षात ठेवायचं की कुठलं आपल्याला डिस्टन्स नेग्लेक्ट करून चालणार नाही म्हणजे समजा दिस इज आर याचं मास जे आहे ती यम आणि सपोज दिस इज सॅटेलाइट दिस इज आर वाय फोर अँड दिस मास इज यम अपॉन एटी वन सो यांच्यात काय विचारलं द डिस्टन्स बिटवीन सर्फेसेस ऑफ प्लॅनेट अँड सॅटेलाइट विल बी ऍटलिस्ट सो दिस डिस्टन्स वुड बी ऍटलिस्ट विचारलेलं आपल्याला हे जे डिस्टन्स आहे हे ऍटलिस्ट किती पाहिजे आपल्याला विचारलेलं आहे ओके आता याच्यामध्ये काय महत्वाचं आहे बघा की यातलं समजा डिस्टन्स आता परत जर आता आपण बघितलं की समजा इथं ऑब्जेक्ट आहे आपला इथं ऑब्जेक्ट आहे इथं जर ऑब्जेक्ट ठेवला आपण म्हणजे त्यांच्यातलं डिस्टन्स कसं काढायचं समजा समजा एकदम काहीच नसते असं अटॅच असते तर चाललं असतं का डिस्टन्स बिटवीन दे सॅटेलाइट आहे म्हणजे काय रिव्हॉल्व करणार आहे रिव्हॉल्व करणार आहे म्हणजे काय यांच्यातलं सेंटर ऑफ मास जे आहे ते कुठेतरी पाहिजे इथं कुठेतरी मध्ये पाहिजे बरोबर म्हणजे जे डिस्टन्स जर आपण यांच्यातला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे तो सर्टन पॉईंटला काय पाहिजे बॅलन्स झाला पाहिजे म्हणजे समजा इथं जर ऑब्जेक्ट एम असेल बरोबर समजा या पॉईंटला पी पी पॉईंटला जर ऑब्जेक्ट एम असेल तर पॉईंट म्हणजे हे जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जो आहे तो बॅलन्स झाला पाहिजे दॅट्स वॉट वी कॉल एज अ बॅ ज्याला आपण इक्विलिब्रियम कंडिशन म्हणू शकतो बरोबर म्हणजे फोर्स एफ वन ॲट पॉईंट पी जो आहे फ्रॉम प्लॅनेट वन आणि सॅटेलाइट टू म्हणे आपण आला आणि फोर्स एफ टू ॲट पॉईंट पी हा काय झाला पाहिजे सेम झाला पाहिजे मग जर समजा हे आपण डिस्टन्स सर्फेसपासून जर डिस्टन्स एक्स घेतला आपण आणि हे डिस्टन्स जर आपण वाय घेतलं तर आपण फोर्स काय म्हणू शकतो बघा हे जी मास कॅपिटल एम स्मॉल एम डिवायडेड बाय डिस्टन्स स्क्वेअर 
डिस्टन्स इज आर प्लस एक्स ब्रैकेट स्क्वेर इक्वल्स टू पर इकड़ा जी मास इज यम अपॉन एटी वन टाइम्स स्मॉल यम मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर अपॉन फोर प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वेर जी यम यम जी यम यम आता का इकड़ा आल अपन आर प्लस वाय सॉरी आर बाय फोर प्लस वाय डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स स्क्वे रूट घया इक वन अपॉन एटी वन है वन अपॉन नाइन मल्टीप्लाय सो दिस इज एक्चुअली आर प्लस फोर वाय डिवाइडेड बाय फोर है तिक डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स प्लस टू फोर बाय नाइन सो नाइन आर प्लस थर्टी सिक्स वाय इक्वल्स टू फोर आर प्लस फोर एक्स फोर आर प्लस फोर एक्स सो दिस गिव्स फू आर इक्वल्स टू फोर एक्स मैनस थर्टी सिक्स वाय फोर आर सॉरी फाइव आर इक्वल्स टू फोर एक्स मैनस थर्टी सिक्स वाय जर आता तुम्हें सेंटर ऑफ मार्स जर बैलेंस के सेंटर ऑफ मार्स बैलेंस के एम इन टू आर प्लस एक्स इक्वल्स टू यम अपॉन एटी वन इन टू आर बाय फोर प्लस वाय आर बाय फोर प्लस वाय हे का संगा मत यम यम गेट्स कैंसल सो दिस वुड बी हे बैलेंस कर दुसरी कंडीशन फाइंड आउट करू शता मग वुड बी ऐट लीस्ट ग्रेटर दैन विचार है तुम्हारा हे डिस्टन्स जी है ये फोर एक्स सॉरी एक्स प्लस वाय जी डिस्टन्स है ये तुम्हारा ऐटलीस्ट कि पाइजे ये तुम्हें फाइंड आउट करू शता मैं कि लगन है बगा जो समझा वाई डिस्टन्स जर बिल्कुल जीरो कंडीशन पर अपन डिसाइड करू शो बी कंडीशन है फोर एक्स मैनस थर्टी सिक्स वाय ये जी डिस्टन्स है दैट शूड बी इक्वल्स टू फाइव आर एवड तरी डिस्टन्स पाइजे आता अपने एक्स प्लस वाय पाजे मैं समझा ये डिस्टन्स वाई बिल्कुल जीरो है वाई जीरो फोर एक्स जी है फोर एक्स की वैल्यू आता हे मैनस है बरबर ये मैनस है वाई डिस्टन्स निगेटिव तो नहीं है डिस्टन्स निगेटिव है वाई की वैल्यू मिनिमम किसी आते जीरो आते जर वाय जीरो वाय जीरो एक्स डिस्टन्स कि फोर एक्स इक्वल टू फाइव आर एन है फाइव आर मे क्या एक्स इक्वल्स टू फाइव आर बाय फोर एन फाइव आर बाय फोर मेरे कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव आर जो वाय जीरो एक्स की वैल्यू कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव आर जर वाय वाड़ बाय जर इन्क्रीज जा फोर एक्स इक्वल टू का फाइव आर प्लस थर्टी सिक्स वाय जर वाय इन्क्रीज जा एक्सुद्धा का होना है इन्क्रीज हो रहा है एक्स वाई दोनों इन्क्रीज जाए कि डिस्टन्स जो है सेपरेशन तो क्या होना है वाड़ है पाला विचार है क्या ऐटलीस्ट ग्रेटर दैन मैं ऐटलीस्ट आने वाय कि एक्स मिनिमम पाजे वाय कि एक्स वाय तो नेगेटिव ना वाई की वैल्यू मिनिमम कभी जीरो एक्स की वैल्यू तेजन सर का वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव सो मिनिमम जो डिस्टन्स है ती कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव टाइम्स आर पाजे जैसे डिस्टन्स ऑफ सेपरेशन जी है ती कि वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव आर इतक मिनिमम तरी डिस्टन्स मधल पाजे नेक्स्ट बन फोर्टी सेवन वन फोर्टी सेवन मे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट एट पॉइंट बी विथ रेडियस बी इज एन रेडियस बी आता ऑर्बिटल वेलॉसिटी एन दिल रेडियस ऑफ पॉइंट ए इज आर ए इफ द ऑर्बिट इज इन्क्रीज टू रेडियल डिस्टन्स आता अपने महत है पैलदा विद इन सेम रेडियस जर आल तो क्या संगित विद इन सेम ऑर्बिट जर आल कारण ऑर्बिट एक दाखिल है ए पासन बी पॉइंट में गेला है फ्त इलिप्टिकल ऑर्बिट आने डिस्टन्स चेंज होते हैं डिस्टन्स चेंज इज नॉट सिमिलर टू ऑर्बिट चेंज ऑर्बिट चेंज जा वेलॉसिटी अपन महत्ति है अपना महत्ति है कस का अपन एक ऑर्बिट मे फिर एम वी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टंट सो मस कॉन्स्टंट रह रहा है एनी वे सो वी बी आर बी इक्वल्स टू बी ए आर ए बरबर मैं अपने ये मिल रहा है वेलॉसिटी ऐट पॉइंट ए वेलॉसिटी ऐट पॉइंट ए आता तथा एक्चुअली यंग तथा वी पाजे होता द ऑर्बिटल वेलॉसिटी ऑफ सैटेलाइट एट पॉइंट बी वी ए वी टाइम्स आर बी इक्वल्स टू वी ए टाइम्स आर ए यहाँ अपने वी ए ची जी वैल्यू मिलना है ती वी टाइम्स आर बी डिवाइडेड बाय आर ए वी टाइम्स आर बी डिवाइडेड बाय आर ए मिलना है आता का विचार है बगा इफ द ऑर्बिट इज इन्क्रीज इन रेडियल डिस्टन्सेस सो दैट आर ए बिकम्स वन पॉइंट टू Now we are shifting to different orbit. R A R A is 1.2 R A के लग. Now here comes velocity proportional to how it is proportional to square root of R. Inversely proportional to square root of R. 
वेलॉसिटी जी है ती का इन्क्रीज जर रेडियस ऑफ ऑर्बिट कि टाइम्स इन्क्रीज है वन पॉइंट टू टू टाइम्स इन्क्रीज जाए तो वेलॉसिटी डिक्रीज हो रहा है कि टाइम्स ना स्क्वे रूट टाइम्स ना सो वी ए जी हो रहा है ती कि होना बुरुआती वी टाइम्स आर बी डिवाइडेड बाय आर ए होता बरबर आता विलास सॉरी ऑर्बिट ची रेडियस वन पॉइंट टू टाइम्स ने इन्क्रीज जाए सो ती डिक्रीज होना वन स्क्वे रूट टाइम्स वन पॉइंट टू टाइम्स सो इत दोन टाइम्स मध्य है दोन एक्चुअली वेज मध्य अपन आंसर फाइंड आउट के दोन वेज मे दोन स्टेप्स मध्य पहली स्टेप का विद इन अ सेम ऑर्बिट एट डिफरंट पोजिशन ए एंड बी फॉर दैट एम वी आर इक्वल्स टू कॉन्स्टंट एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टंट सो अपन वी ए का नाव आता आर ए ची ऑर्बिट जी है ती वन पॉइंट टू टाइम्स ने इन्क्रीज के लिए नाव हिअर कम्स वी आर शिफ्टिंग टू सम डिफरंट ऑर्बिट ऑफ हायर रेडियस वन पॉइंट टू टाइम्स तो अपने रिनेशन महत्व है हाउ वेलॉसिटी चेंजेस विथ ऑर्बिट रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेर रूट ऑफ आर तो फैक्ट वहरा ओके सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बन फोर्टी एट एन एस्ट्रोड ऑफ मास यम इज अप्रोचिंग अर्थ इनिशियली एट डिस्टेंस टेन आर ई विथ स्पीड वी आई इट हिट्स अर्थ विथ स्पीड वी एफ मत चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू वॉट एट अ डिस्टन्स इनिशियली एट अ डिस्टन्स ऑफ टेन आर ई हिट्स द सर्फेस ऑफ अर्थ विथ तथली एनर्जी फिर बैलेंस कराए बन फोर्टी एट सो लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस टूडे वन फोर्टी एस्ट्रोड ऑफ मास यम एप्रोच इनिशियली एट अ डिस्टन्स वन ऑफ सॉरी टेन आर ई एट अ डिस्टन्स टेन आर ई मे हो बर जी है स्मॉल आर इक्वल्स टू आर ई मे रेडियस ऑफ अर्थ है प्लस हाइट जी है ती टेन आर ई है बरबर आता पूरे का संगित जी वेलॉसिटी विथ वेलॉसिटी दिल्ली है वी आई हिट्स द सर्फेस मत काटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी बैलेंस करा हाफ यम वी आई स्क्वेर मैनस जी एम यम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर मे कि है इलेवन आर ई है इक्वल्स टू हाफ यम वी एफ स्क्वेर मैनस जी एम यम डिवाइडेड बाय सरफेस वर ओनली आर ई सो वी एफ स्क्वेर पाजे अपने वी एफ स्क्वेर इज वॉट सो यम 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 यच कैंसल सो वी एफ स्क्वेर इक्वल टू का मिलना बहुत टू न मल्टीप्लाय करा सगैंक वी एफ स्क्वेर इक्वल्स टू वी आय स्क्वेर हे प्लस टू जी यम डिवाइडेड बाय आर ई इन टू ब्रैकेट वन प्लस टू बाय इलेवन वन प्लस टू बाय इलेवन सॉरी टू फैक्टर कॉमन का अपन क्या है वन प्लस ये वन अपॉन इलेवन एन वन प्लस वन अपॉन टेन तर एट अ डिस्टन्स म्हणजे आय थिंक ऑप्शन वरून आपल्याला वाटतं की डिस्टन्स म्हणजे हे टेन आर एज डिस्टन्स घ्यावं लागणार आहे डायरेक्ट आपल्याला सो एनिवे जर आपण इथं टेन घेतलं तर हे वन प्लस वन अपॉन टेन असणार आहे हे मायनस आहे नसणार आहे बघा पुन्हा एकदा सांगतो हे डिस्टन्स आहे हे त्यांनी टेन घेतलेलं नाही डिस्टन्स दे हॅव मेजर डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ सो लेट स्टार्ट अगेन वन फोर्टी एट लास्ट क्वेश्चन टू बी डिस्कस टुडे वन फोर्टी एट इनिशियल एनर्जी बघा हाफ यम वी आय स्क्वेअर मायनस जी यम स्मॉल यम डिवायडेड बाय डिस्टन्स डायरेक्ट त्यांनी टेन टाइम्स आर ई दिलेला आपल्याला इक्वल्स टू सर्फेसवर आल्यानंतर हाफ यम वी एफ स्क्वेअर मायनस जी यम यम डिवायडेड बाय सर्फेसवर रेडियस आर ई आपल्याला वी एफ स्क्वेअर लिहायचं आहे आपल्याला बरोबर मग देअर फोर यम 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 फॅक्टर कॅन्सल केला आपण वी एफ स्क्वेअर इक्वल्स टू टू न मल्टिप्लाय करा आणि सगळ्या टर्म्स इकडे आणल्या तर काय होणार आहे बघा वी आय स्क्वेअर हे मायनस टू जी यम डिवायडेड बाय टेन आर ई आणि प्लस टू जी यम डिवायडेड बाय आर ई सो दिस गिव्ह दस वी एफ स्क्वेअर इक्वल्स टू वी आय स्क्वेअर आता इथं प्लस टू जी यम डिवायडेड बाय आर ई आणि कॉमन वन प्लस मायनस मायनस आहे येणार आहे वन अपॉन टेन वन मायनस वन अपॉन टेन म्हणजे ऑप्शन कुठला करेक्ट आहे बघा सी ऑप्शन करेक्ट आहे आता मास पण एम ई दिलेला त्यामुळे एम ई वापरा नो प्रॉब्लेम विथ दॅट पी एफ स्क्वेअर इक्वल टू वी आय स्क्वेअर प्लस टू जी एम ई अपॉन आर ई टाइम्स वन मायनस वन अपॉन टेन सो जस्ट 
जो बैलेंस एनर्जी बैलेंस कराए तो मेरा टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट के प्लस पी एट दैट पॉइंट के प्लस पी एट सर्फेस रिमेन्स कॉन्स्टंट सो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स का क्वेश्चन जे है फोर्टी नाइन ऑनवर्ड्स टिल सिक्सटी सेवन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर